woke up this morning and none of the news was good and death machines were rumbling across the ground where Jesus stood and the man on my TV told me that it always been that way and there was nothing anyone could do or say and I almost listened to him yeah seit dem Krieg gegen Großbritannien 1812 bin ich das Symbol das Gesicht der USA das heißt ich bin im Krieg entstanden und ich stehe immer für ein aggressives militärisches Gesicht der USA. Aber Amerika hat eigentlich zwei Gesichter. Das andere ist das der Freiheitsstatue. The Statue of Liberty. Sie hat das Gesicht des Humanismus der Freiheit, der Brüderlichkeit und Gerechtigkeit für die Armen, Unterdrückten und Verfolgten dieser Welt. Auf meinem aggressiven Gesicht trage ich mehr Hüte. Als führender Macht der imperialistischen Kräfte der marktwirtschaftlichen Länder trage ich mein Cowboy-Hut mit den Sheriffsabzeichen. Ein amerikanischer Sheriff sorgt für Ordnung in der Welt. Natürlich unsere Ordnung. Ich bin für die Sicherheit der Naturressourcen, die Erdöl und der Investitionen unsere kapitalistischen Mitbürger verantwortlich. Wenn ich sage, was auf meinem Plakat gedruckt ist, I want you, I want you, I want you, ich will dich, ich will dich, ich will dich, ich meine, ich will dich für meine Kriege, die die Interessen der herrschenden Minderheit der Besitzenden in aller Welt fördern. Und dafür bediene ich mich die Hilfs-Sheriffs, die Deputies wie Tony Blair und Frau Merkel. Und ihre Posse, ihre Rotte, die im Bayerischen Hof heute versammelt ist. Auf meinem aggressiven Gesicht trage ich auch den Hut des Kapitals. Weil meine eigentliche Aufgabe ist, die Verteidigung, Ausbreitung und Vermehrung des privaten Kapitals in Ländern, wo ich und meine bürgerlichen Kumpels die arbeitenden Menschen am effektivsten ausbeuten kann. Und ihre Ressourcen für unsere Zwecke an uns reißen kann. Wie viele Menschen ich umbringen müsste, um meine Ziele zu erreichen, habe ich oft genug unter Beweis gestellt. Ich habe kein schlechtes Gewissen, weil diejenigen, die im Wege stehen, die ihre unverschämte Selbstbestimmung wollen, sind keine Menschen für mich. Die sind Kackerlacken! <lacht> Wenn Sie mir widerstehen, zerdrücke ich Sie. Und dabei verdient nebenbei die Rüstungsindustrie.
Durch die Versklavung von dreieinhalb Millionen Menschen in den amerikanischen Südstaaten sind Hunderttausende von Schwarzen ums Leben gekommen. Aber die nigger kakerlaken brauchte ich fast als fast kostenlose Arbeitskräfte in der Landwirtschaft. Die Souveränität der Vereinigten Staaten wurde bis an den beiden Küsten ausgedehnt durch mehr als 40 Kriege von 1775 bis 1890 am Wounded Knee gegen die Ureinwohner, die American Indians, wobei etwa 45.000 ermordet und 100.000 in Reservaten vertrieben und gebannt wurden. Wer möchte, wer möchte in selben fruchtbaren, fruchtbaren Raum mit rothäutigen Kakerlaken zusammenleben? Mein Krieg gegen Mexiko 1846 kam zustande, weil ich die vormals zum Staat Mexiko gehörige Gebiete beanspruchte. Ich, das heißt die USA, verlangten das Gebiet bis zum Rio Grande Fluss. Meine Truppen eroberten auch Kalifornien 1847. Während dieses Krieges starben auf Seiten Mexikos 25.000 Menschen, hispanische Kakerlaken. In den Philippinen 1899 bis 1902 habe ich meine ersten Erfahrungen in einem Krieg gegen den Terror gesammelt. Ich habe die terroristischen, aufständischen wieder wie Kakerlaken behandelt. Etwa eine Million Philippiner kamen aufgrund des Krieges ums Leben. Die Vietnamesen waren rote Kakerlaken. Dieser Pest aus dem Norden des Landes war so ansteckend, dass ich sogar feste Pläne geschmiedet habe, Atomwaffen als Schädlingsbekämpfungsmittel einzusetzen. Aber auch ohne Atomwaffen habe ich mit chemischen Mitteln Hunderttausende, vielleicht Millionen vietnamesische Kakerlaken vertilgt. Insgesamt sind eine Million vietnamesische Kämpfer und vier, vier Millionen Zivilisten im Krieg getötet worden. Noch in diesem Jahr, 2007, sind eine Million Menschen Erwachsene und 150.000 Kinder in Vietnam von Krankheiten und Missbildungen betroffen, die darauf zurückzuführen sind. Und was ich in den zwei Irakkriegen angerichtet habe, wisst ihr selber. Der Widerspruch zwischen meinen zwei Gesichtern ist der ideologische Ausdruck des Klassenwiderspruches in den USA, der Widerspruch zwischen den real existierenden kapitalistischen Eliten und den abhängig Beschäftigten, die, die sich durch Bildung, Beruf, Einkommen und Ethnizität differenzieren, aber alle, alle ihre geistige und physische Arbeitskraft an die sogenannten Arbeitgeber verkaufen müssen. Das ist der heutige Hauptwiderspruch in den USA, den Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital. Die Kräfteverhältnisse zwischen zwei Klassen mit ihren unterschiedlichen widersprüchlichen Interessen, die eine an das höchste Profit, die andere an gesicherten Lebensbedingungen und Gerechtigkeit unter dem Gesetz und in der Verteilung der wirtschaftlichen, politischen und natürlichen Ressourcen bestimmen die aktuelle Außenpolitik der USA. Deshalb sind die Massenbewegungen, die die Werte, die durch das andere Gesicht Amerikas verkörpert ist, 
das Gesicht der Freiheitsstatue so, so wichtig in den USA wie auch hier in München, in Heiligen Damm und im übrigen Deutschland und EU-Ländern. Frieden durch Dialog, die Losung von Telchik und Co. wird nur durch People's Power heute und morgen auf den Straßen erreicht. Das heißt, nur wenn wir die Kräfteverhältnisse ändern, werden wir die sogenannten NATO-Sicherheitskonferenz verändern, sogar abschaffen. Wir die NATO selbst abschaffen wollen. Lasst uns dafür kämpfen. Yeah, I almost lost my mind. Then I regained my senses again and looked into my heart to find. I believe that one fine day all the children of Abraham will lay down their swords forever in Jerusalem.